കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കരുത് എന്ന കോടതി മണിവാസകത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും മൃതദേഹം കാണാം സ്വാഗതം അട്ടപ്പാടിയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വെടിവയ്പിൽ നിർണായക വിധിയുമായി പാലക്കാട് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കരുത് നവംബർ നാല് വരെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കരുത് എന്നാണ് ഉത്തരവ് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി നവംബർ രണ്ടിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അതിനിടെ മരിച്ച മാവോയിസ്റ്റ് മണിവാസകത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും മൃതദേഹം കാണാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും ഉത്തരവിട്ടു നടപടി മണിവാസകത്തിന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ഹർജിയിൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി മൃതദേഹം കാണാമെന്നാണ് ഉത്തരവ് മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മണിവാസകത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളും നിലവിൽ തിരിച്ചിറപ്പള്ളി ജയിലിലാണ് അതേസമയം മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കർണാടക തമിഴ്നാട് പോലീസിന് കൈമാറി നാല് മൃതദേഹങ്ങളും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ എന്ന പോലീസ് വാദവും പൊളിയുകയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് പ്രകടമല്ല ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് മാവോയിസ്റ്റുകൾ താമസിച്ചു എന്ന് പോലീസ് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആകെയുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത താൽക്കാലിക ഷെഡാണ് അതും പുതിയ ഇല്ലിമുളകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിനകത്ത് അടുപ്പുകൂട്ടി കത്തിച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ഏറെക്കാലം ആരെങ്കിലും താമസിച്ച അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംഭവസ്ഥലം പോലീസ് ഇൻക്വയസ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വൃത്തിയാക്കി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനില്ല ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ആരോപിച്ചു പ്രായമായ വണിവാസകം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നും ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നു എന്നത് വ്യാജ ആരോപണമാണെന്നും നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സംഭവം നടന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിലെ കാഴ്ചകൾ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നിർണായകമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശും മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം തീരത്ത് നിന്നും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണുള്ളത് എറണാകുളത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് ജില്ലയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ കടക്ഷോഭം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരുന്നു പ്രദേശവാസികളെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നായരമ്പലം എടവനക്കാട് ചെല്ലാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി എറണാകുളം താന്തൂന്നി തുരുത്തിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ വള്ളങ്ങൾ തകരുകയും ചെയ്തു ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അരയടി കൂടിയാണ് ഉയർത്തിയത് നെയ്യാറിന്റെ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു മഹാ കരുത്ത് പ്രാപിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിനു പിന്നാലെ എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു മറ്റ് പത്ത് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ടും തുടരുകയാണ് മണിക്കൂറിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉച്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റാകും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ അതിജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളം മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാര പഥത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിലും കേരള തീരത്തോട് ചേർന്ന കടൽ പ്രദേശത്ത് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നതും വിലക്കി ദാനത്തിൽ കലുഷമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ മാർക്ക്ദാന വിവാദം സംബന്ധിച്ച അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിന്നും വി ഡി സതീശനാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിയത് ജലീലിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നും മന്ത്രിക്ക് സർവകലാശാല നടപടികളിൽ ഇടപെടാൻ അധികാരമില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം മറുപടിയിൽ മുൻ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ ടി ജലീല് മോഡറേഷൻ തീരുമാനം സിൻഡിക്കേറ്റിന്റേതാണ് തന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അദാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല മല പോലെ വന്നത് െപോലെ പോയി എന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു കട്ട മുതൽ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ കളവ് കളവല്ലാതെ ആകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് മാർക്ക് കുംഭകോണമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് സ്പീക്കർ അനുമതിയും നിഷേധിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ്